மெகா டிவி நேயர்களே பெண்கள் டாட் காம் நிகழ்ச்சியில் ஆயுள் காக்கும் ஆயுர்வேதம் என்ற இந்த பகுதிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் பல பேரும் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு முடித்த உடனேயே தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது வந்து ஒரு சாபமாக அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் அதெல்லாம் கிடையாது சாப்பாட்டுக்கு பிறகு அதுவும் மதிய உணவிற்கு பிறகு நிறைய பேர் அரசு அலுவலகங்கள் ஆகட்டும் பள்ளிகள் ஆகட்டும் கல்லூரிகளில் வேலை செய்யக்கூடிய ஆசிரியர்கள் ஆகட்டும் அரசு அதிகாரிகள் ஆகட்டும் ஆட்சி பீடத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆகட்டும் யாராக இருந்தாலும் எல்லோரும் மனிதர்கள் தானே இந்த சாப்பாட்டுக்கு பிறகு நீங்கள் பார்க்கலாம் பல பேருக்கும் தூக்கம் சும்மா அப்படியே தூக்கி அடிக்கும் அவங்களால் வேலை செய்ய முடியாது ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரத்துக்கு அப்படியே அவங்க தலை கவுந்துடும் அந்த டயத்தில் போய் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேலை கேட்டிங்கன்னா செம்ம கோம் வரும் அவங்களுக்கு டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க ஒழுங்காக அவங்களால் செய்ய முடியாது மூளையிலிருந்து செரட்டோனின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சுரப்பி நிறைய அந்த ஹார்மோனி அரங்கறதுனால தான் இந்த சாப்பாட்டுக்கு பிறகு தூக்கத்திற்கான காரணம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்து சொல்லுகிறார்கள் அதனால தான் என்னமோ தெரியல ஆயுர்வேதம் சாப்பாட்டுக்கு பிறகு ரெண்டு வெத்தலை போடணும்னு சொல்கிறது இந்த வெத்தலை எடுப்பாங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு சாப்பாட்டு பிறகும் முக்கியமாக தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் அந்த மாதிரி பகுதிகளில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த வெத்தலையை போடாதவங்க இருக்கவே மாட்டாங்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஆஃப் ஜனங்கள் போடுவாங்க அந்த தூக்கத்தை இது தவிர்க்கிறது அதை ரெண்டு வெத்தலை எடுப்பாங்க அதில் நல்லா அழகாக சுண்ணாம்பு தடவி அது மேலே இருக்கக்கூடிய நடு நரம்பை நீக்கிட்டு அந்த அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் பார்ட்டை தட்டு கட் பண்ணிவிடுவாங்க அதில் கொஞ்சோண்டு ஒரு சீவலோ அல்லது அதில் கொஞ்சம் சுக் இது வச்சு பார்க்க வச்சு சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடும் பொழுது நல்ல வாயில் போட்டு கொதப்புவாங்க கொதப்பிட்டு ஃபஸ்ட்டு வர அந்த தண்ணீரை துப்பிட்டு ரெண்டாவது தண்ணீரை முழுங்குவாங்க எச்சலோடு வரக்கூடிய அந்த வெற்றிலை சாறுனுடைய சத்தை முழுங்கிட்டு சக்கை இருந்த கிழு துப்பிடுவாங்க சக்கை ஒன்றும் இல்லைனா பிரச்சனை இல்லை அவ்வளவு அழகான ஒரு தளிர் வெத்தலையை அந்த நபர்கள் ஏன் சாப்பிடுகிறார்கள் பார்த்தீங்கன்னா த சீக்ரெட் ஆஃப் தேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாம்பூலம்னு பேர் இருக்கு தாம்பூலஸ் சகே திரயோதசகுணாக ஸ்வர்கே பிதே துர்லபாக வேதம் வெத்தலையில் பதிமூணு வகையான குணங்கள் அடங்கி இருப்பதாகவும் இந்த பதிமூணு குணங்களை நீங்கள் சொர்க்கத்திலும் பெற முடியாது என்று அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய வரிகளாகும் அப்படி ஒரு அற்புதமான அந்த வெற்றிலை இன்றைக்கி ஏனோ அதை சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு அதற்கு ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ரெண்டே ரெண்டு தான் அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது புகையலை போடக்கூடாது ஒரு சிறு அளவில் போடுறதுல தப்பு கிடையாது ஏனால் நல்ல ஜீரண சக்தியை ஏற்படுத்தி தரக்கூடியது இந்த வெற்றிலை சாறு அந்த சாறை மட்டும் குடிச்சிட்டு சக்கையை துப்பிடுறது ரொம்ப நல்லது தான் வேறு ஏதேனும் வழிகள் இருக்கா நான் வெத்தலை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா அது வந்து பழக்கத்தில் இருந்திருக்காது அப்படி இல் அப்படி பழகாதவர்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிராம்பு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கிராம்பு ரெண்டே ரெண்டு கிராம்பு வாயில் போடலாம் ஐந்து வகையான துணை பொருட்கள் கிராம்பு ஏலக்காய் சீரகம் ஓமம் சோம்பு இந்த ஐந்து வகையான வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருள் இதெல்லாம் இதை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாயில் போட்டு நல்ல மென்று சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த தூக்கம்ங்கிறது அதிகமாக வராது அலுவலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு முக்கியமான வேலை இருக்கும் மீட்டிங் இருக்கும் டாக்குமெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது சிஸ்டமில் பார்க்கணும் ஆனால் தூக்கமாக வழியறது இதை கொஞ்சம் வாயில் போட்டு மென்று ரெகுலராக செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த தூக்கத்தினுடைய ஆதிக்கம் குறையும் கொஞ்சம் வேலையை சீக்கிரமாக செய்ய முடியும் மீட்டிங்ஸ்லாம் தூங்கி வழியாமல் அட்டன் பண்ணலாம் அடுத்ததாக இந்த ஐந்து வகையான துணைப் பொருட்கள் சாப்பிட்றதுனால சாப்பாட்டினுடைய இறுதியில் அந்த ஒரு வகையான கபம் உருவாகிறது வயிற்றில் அந்த கபத்தை அடக்குகிறது அப்படி அடக்கும் பொழுது அதனால் தூக்கம் வருவதில்லை அப்படிங்கிறதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்க ஆயுர்வேதத்தின் மூலமாக இதில் வேற ஏதேனும் மேம்பாடு செய்ய முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயுர்வேதத்தில் மூக்கில் விடுறதுக்கு ஒரு எண்ணெய் கொடுப்போம் அந்த எண்ணெயை ரெண்டு சொட்டு மூக்கில் விட்டுருப்பாங்க அதாவது சிரித்தால் அழுதால் வாயை கொப்பளிச்சா சாப்பாட்டுக்கு பிறகு அப்படின்னு பைந்து பதினைந்து வகையான நேரம் காலங்களில் இந்த மூக்கில் எண்ணெய் விடுறது ஒரு சம்பிரதாயம் சுமார் ஒரு தலைமுறைக்கு முன்னாடி வரையும் இருந்தது எல்லாரும் அதை பண்ணிப்பாங்க 
ஒரு ரெண்டே ரெண்டு சொட்டு மூக்கில் விட்டு உரிவாங்க உரிஞ்சு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தொண்டைக்கு வரும் காரி தொப்பிடுவாங்க அற்புதமான ஒரு மூலிகை தைலம் அதை பண்ணுறதுனால கழுத்தினுடைய வலி நீங்குகிறது தோள்பட்டையில் இருக்கக்கூடிய வலி நீங்குகிறது சைனசைட்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நீர் கோர்வையானது குணமாகிறது நாக்கில் ருசி கோலங்கள் எல்லாம் திறந்து விடுகின்றன நீங்கள் மூளையிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த செரட்டோனின் செக்ரேஷனை வந்து அதவு அளவுக்கு அதிகமாக சுரக்காமல் அதை கட்டுப்படுத்துகிறது இப்படி எண்ணற்ற செயல்களை செய்யக்கூடிய அற்புதமான ஒரு மூலிகை தைலமும் உணவிற்கு பிறகு பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது ஆயுர்வேதத்தின் மூலமாக நாசிகாச்சூர்ணம்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க ஒரு வகையான மூக்கு பொடியது இதில் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அந்த இந்த புகையிலை அல்ல அது வெறும் மூலிகைகளால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு சூரண மருந்து அதை வந்து ரொம்ப கேரள தேசத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமானது இது என்ன பண்ணுவாங்க வா மூக்கில் வச்சு இப்படி சர் சர்னு உரிவாங்க உரிஞ்சோம்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய நீரெல்லாம் வெளில கொட்டும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை தும்மல் வரும் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் அதனாலேயும் அதிகமான தூக்கத்தை நாம் தவிர்க்க இயலம் வெறுமனே நீங்கள் ஒரு சோ ஒரு 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 அரை டம்ளர் சுடுதண்ணியை வாயில் போட்டு நல்லா கொப்பளிச்சு தொ தொப்பிடுங்க சாப்பாட்டுக்கு பிறகு இதுக்கு சுகோதகம்னு பேர் நல்ல இளஞ்சூடான தண்ணீரை வாயில் விட்டு நல்லா கொப்பளிக்கிறது கொப்பளிச்சு துப்பிட்டிங்கன்னா அந்த உணவின் மூலமாக வாயில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் எல்லாம் நீங்கி விடுகின்றன ருசியானது மேம்படுகிறது வாய்க்கு ஒரு வக்திரலாகவம்னு சொல்லக்கூடிய வாய் மெது ஒரு லேசான தன்மையை பெறுகிறது இப்படி சுலபமான கை வைத்திய முறைகளை எல்லாம் ஆயுர்வேதத்தின் மூலமாக பரிந்துரை செய்யப்பட்டு அந்த காலங்களில் ரொம்பவும் பாப்புலராக இருந்த ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசின் இது இன்றைக்கு ஏனோ கால ஓட்டத்தின் மூலமாக அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிருக்கு நிறைய நல் ஒழுக்கங்களை உபதேசங்களாக ஆயுர்வேதம் பரிந்துரை செய்கிறது காலை இரவு உணவிற்கு பிறகு இந்த வெத்தலை போடுறது அப்படிங்கிறது ஏகம் பூகம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு சிறு பாக்கில் கொஞ்சோண்டு வாசனை திரவியங்களை அதில் கலப்பாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இது கொடுங்க இந்த நார்த் இண்டியன்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு இது வச்சுன்னு வைப்பான் பான் ஷாப்னு வச்சுருப்பான் அவங்ககிட்ட போனீங்கன்னா இந்த சாப்பாட்டுக்கு பிறகு ஒரு வெத்தலையில் நிறைய குழுக்க இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு இருபது ரூபா இருபத்தஞ்சு இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சு ரூபா எடுத்தது அதை போட்டு நல்லா மடித்து கொடுப்பான் சாப்பிட்றதுக்கு ருசியாக இருக்குது ஆனால் சர்க்கரை வியாதிகள் உள்ளவர்களுக்கு அது அவ்வளோ அனுகூலமாக இருக்காது ஏன்னா அவன் வந்து நிறைய ஸ்வீட்ஸ் போடுவாங்க அதில் ஜர்தாலாம் கூட போட்டுருவான் ஜர்தா சாப்பிடக்கூடாது அது ரொம்ப மயக்கத்தை தரும் இந்த மாதிரி வாயில் போட்டு கொதப்படுறது அப்படிங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம் அந்த காலங்கள் இருந்தது ஆனால் கண்ட இடத்துல துப்பக்கூடாது ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய அலுவலகங்களில் நம்ம பார்க்குறோம் கண்ட இடத்துல துப்பி துப்பி பண்ணுறாங்க தவறு அது எப்பொழுதுமே நம்ம அந்த ஒழுக்கத்தை விடக்கூடாது ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி உணவினுடைய பெருமையையும் ஒரு உணவிற்கு பிறகு செய்யக்கூடிய செயல்பாட்டுகளின் மூலமாக அந்த உணவினுடைய சத்தானது நன்றாக உள்வாங்கப்பட்டு அது சாரம் என்றும் கிட்டம் என்றும் பெறுகிறது சாரம்னா சத்து கிட்டம்னா வேஸ்ட்டுன்னு அர்த்தம் இந்த எக்ஸ்கிரீட்டாசுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது சிறுநீராகவும் மலமாகவும் பிரிகிறது வேர்வையாக பிரிகிறது உடம்பில் இருந்து ஒரு தேவையில்லாத அழுக்குகளை பிரித்தெடுக்கக்கூடிய திறமையும் அந்த சத்தினுடைய வரவை முழுவதுமாக உள்வாங்கக்கூடிய சிறப்பையும் இதுபோன்ற உணவிற்கு பிறகு செய்யக்கூடிய சிறு சிறு செயல்களின் மூலமாக நாம் மேம்படுத்தி கொள்கிறோம் கல்லீரல் ஆகட்டும் மண்ணீரல் ஆகட்டும் நுரையீரல் ஆகட்டும் அத்தனை கேந்திரங்களும் வெகு சிறப்பாக செய்யக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டினை ஒரு சின்ன வெத்தலை சாப்பிட்றதுனால நீங்கள் பெறலாம் இந்த கல்லீரல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய மெயின் மெஷினே நம்ம உடம்பில் பல எந்திரங்கள் இருக்குது இதயம் இருக்குது மண்ணீரல் இருக்குது கல்லீரல் இருக்குது எதுவாக இருந்தாலும் கல்லீரல் தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு சமீபத்தில் ஒருத்தர் வந்திருந்தார் வெளியில் எங்கேயும் போய் சாப்பிட்ருக்கார் ஆறி போன ஒரு உணவை சாப்பிட்டுட்டு இப்போ கடைசியில் என்னடான்னா அவருக்கு ஹெப்பாட்டிஸ் ஏ வைரஸ் பாதிச்சிருச்சு ஹெப்பாட்டிஸ் ஏ வைரஸ் வந்து அது உணவின் மூலமாகத்தான் வரும் மிக்கவாறும் உணவின் மூலமாகத்தான் வரும் அது அதனால் இப்போ அவருடைய கல்லீரல் இல்லை அந்த 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 வைரல் லோடு ஜாஸ்தியாகி ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு சிறு வயது இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு வயசு தான் இருக்கும் 
அந்த கல்லீரல் பாதிச்சிருச்சுன்னா கால கால ஓட்டத்தில் அது அப்படியே நார் நாராக போயிடும் அதனால் ரொம்ப ஆபத்தம் காத்திருக்கிறது அதனால் கல்லீரல் பாதுகாப்பு எப்படி அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கவனிக்கணும் அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கிறதும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் உணவிற்கு பிறகு நாம் எதை சாப்பிட்டால் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் இந்த எபிசோடை நாம் செய்து கொள்ளலாம்னு சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்